السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هراجع معاكم سماعه جديده، سماعه اوفر اير يعني سماعه على الودن، هنشوف مع بعض السماعه دي ايه مميزاتها؟ ايه عيوبها؟ انت مقابل سعر ولا لا؟ تحق ان انت تشتريها؟ وهل انا ارشحها في الاخر ولا لا؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هراجع معاكم سماعه نوكيا في 1200 نوكيا طبعا شركه كبيره جدا واحنا عارفينها من زمان من ايام التليفونات المحمول ما فيش حد تقريبا من الجيل القديم اللي زي شويه انا بقول على نفسي شويه جيل قديم التسعينات ما شالش تليفون لازم تليفون نوكيا ده كان معاك على طول نوكيا بقى كشركه وقعت وبعد كده عدت بكذا مشكله دلوقتي بقت بتنتج حاجات مختلفه كتير جدا منها السماعات ابتدينا نسمع عن سماعات نوكيا ان اير اوفر اير وبتاع النهارده جبت سماعه اوفر اير لنوكيا نجربها مع بعض نوكيا اي 1200 مع اوفر اير زي ما انتم شايفين بتيجي باللون الاسود ضمان الوكيل في مصر وهو التصوير اول لما نيجي نفتح العلبه هنلاقي حاجه شاكه قوي هنلاقي طبعا السماعه ونلاقي فيه كيس كده الكيس ده موجود فيه الشاحن اللي هو التايب سي بتاعها ونلاقي فيه اللي هو ونلاقي فيه الضمان بتاعها وهنلاقي شنطه كده مش كلاسيك قوي 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 بصراحه بصراحه شنطه كده وملمسها جميل وناعمه مكتوب عليها نوكيا من قدام وهنلاقي طبعا اليوزر مانيوال رول ده مهم جدا في لغه عربيه كمان هنلاقي وصفه الاي او اكس 150 سم بتيجي معاها لان هي بتشتغل كمان باي او اكس عادي جدا السماعه بتيجي بالشكل ده سماعه تقليديه جدا زي اي سماعه تقريبا في الفئه بتاعتها سماعه من بره من هنا كده الومنيوم مقوى شبه البلاستيك شويه بس هو الومنيوم مكتوب في اليوزر مانيوال وبتيجي فولدبل يعني تقدر ان انت تقفلهم مع بعض كده لو عايز تحطها مثلا في شنطه ولا عايز تحطها في حاجه وهي ايزي اوبن زي ما انتم شايفين بتيجي كمان في هنا مخدات من السفنج وبتيجي من هنا في من عند الراس من هنا اهي هنلاقي من هنا اهو في السفنجه اللي بتغطي الراس من فوق علشان ما توجعكش في راسك لو طبعا خبطت في العلومين وهنلاقي ان دي مكتوب هنا الرايت وهنا الليفت انت عايز تعرف تحطها ازاي بشكل صح عشان الاستيريو ومن جوه في سفنج عشان السماعه تخرج منها السماعه بصراحه كبيره شكلها حلو طبعا ليها نوكيا من هنا من هنا والاوبشنز كلها موجوده في السماعه اللي هي اللفت او اللي هي السماعه الشمال تلاقي موجود فيها المدخل بتاع الشحن وللاسف في السماعه دي مش تايب سي دي مايكرو يو اس بي وهنلاقي مدخل الاي او اكس وهنلاقي اللمبه اللي بتقول لنا السماعه دي فيها شحن ولا لا او بيرنج وهكذا وهنلاقي زرار الباور وزرار البيز عشان لو عايز تشغل البيز وهنلاقي زرار بيعلي وزرار بيوطي السماعه كمان تقدر انت تعملها ادجست للطول بتاعها يعني بصوا لسه فيها طول تمام لحد ما اهو السماعه كمان ده بيكون شكلها في الود اهو تقدر بقى ان انت تعدلها على ودنك زي ما انت عايز ده بيكون شكلها في الودن لو انت بتروح بيها الجيم او لو انت تركب بيها مواصلات وهكذا ولكن هي مقوقه قوي فصعب قوي ان انت تعملها كده لو هزيتها جامد او بتاع بيقول لك ان انت ما تهزهاش جامد علشان خاطر ما تتلفش منك بعض الحاجات اللي بتكون موجوده في اليوزر مانيوال زي ما انتم عارفين انا بقولها لكم اللي هو ما تستخدمهاش في جو شديد الحراره او شديد البروده ما تستخدمهاش في اي مكان يكون موجود فيه ميه هي مضاده للتعرق يعني انت عايز تروح بيها الجيم عادي بس ما تستخدمهاش مثلا تحت المطر والكلام ده كله سماعه بلوتوث 5 بتقدر تدي لك 40 ساعه استماع من السماعه وعلى فكره السماعة كمان فيها مايك وهنتكلم عن الحته دي قدام مفيش معلومات قوي عن حجم البطاريه ولكن احنا عارفين ان هي بتدينا 40 ساعه استماع بتشحن قد ايه برده ما كانش في معلومه عن حاجه زي كده وانا لما جربتها بصراحه لقيت ان هي بتشحن في وقت كبير بتشحن تقريبا في ساعتين تقريبا فهي عشان تشحن معاك في ساعتين بس بتدي لك 40 ساعه استماع يعني لو انت مسافر او مسافر فين مسافر مثلا نيويورك ولا حاجه من مصر هتبقى شغاله معاك طول الطريق مش هتفصل منها خالص لو انت مسافر دهب مثلا من مصر القاهره لمصر مثلا تسافر 10 ساعات ولا حاجه فدي هتكمل معاك وش رايح جاي مرتين من غير ما تشحنها تقعد معاك ممكن اسبوع من غير ما تشحنها فدي حاجه كويسه جدا رغم ان ديت ان الشحن بتاعها الشحن اللي هو المايكرو يو اس بي ولكن 40 ساعه استماع يعني هتشحنها كل قد ايه انا تقريبا مش حتاش غير مره واحده من ساعه ما اشتريتها تقريبا من شهرين ثلاثه طيب احنا نيجي نتكلم تتحكم ازاي فيها دلوقتي انت عشان تفتحها بتدوس على زرار الباور ثلاث ثواني وعلشان تقفلها تدوس على زرار الباور خمس ثواني وعلشان تعمل لها بير تدوس على زرار الباور سبع ثواني لو انت عايز تعملها بير بيجي عايز ثاني الزرار اللي بعديه هو البيز البيز ده لو دوست عليه دوسه طويله تقدر انت تشغل بيه الاسيستنت او ان انت تعمل بيز اب او تشغل البيز في السماعه كمان تشغل منه البيرسونال اسيستنت ممكن تشغله برده من البيز برده زرار الباور استقبل لكم هو تقدر ترد منه على المكالمات لان يعني هي مايك زي ما قلت لكم فتقدر ان انت ترد منه على المكالمات دوسه واحده ترد على المكالمه دوسه واحده ترد تنهي المكالمه دوسه طويله تكنسل عن بتتصل وده بالمناسبه المايك اهو الصغير ده هو ده المايك تشتغل اي او اكس تقع في الاي او اكس وتعمل اندلس بلاي تايم يعني لا ينتهي الاي او اكس تشتغل فانت عايز تستخدمها مثلا في الموبايل باي او اكس انت بقى معاك اكتر من 40 ساعه بكتير طبعا عشان تعلي او توطي في زرار اللي بيعلي ويوطي لو عايز تجيب الاغنيه اللي بعديها تدوس سنتين على زرار اللي بيعلي لو اللي قبليها تدوس سنتين على زرار اللي بيوطي دي تقريبا كده كل حاجه في السماعه تجربتي بقى مع السماعه دي عامله ازاي؟ التجربه انا استخدمت السماعه دي كتير جدا استخدمتها في الجيم استخدمتها في الشارع استخدمتها في البيت واستخدمتها بالاي او اكس مع الكمبيوتر الحقيقه السماعه دي حلوه جدا الصوت فيها جميل جدا ولكن حته البيز دي بصراحه لما انا بدوس على زرار البيز لما انا بدوس على زرار البيز بيعلي البيز فعلا بس انا 
بسبب احس ان هو ده المفروض البيز الطبيعي اللي يبقى موجود فيها يعني هو اديني بيز جامد وبعد كده لما ادوس بيز بيز يبقى بيز بوستر فعلا يعني الاقي بيز الاقي البيز فيها كويس ولكن في العادي من غير البيز مش بيبقى احسن حاجه العزل الضوضاء ما ينفعش عزل ضوضاء ولكن عشان هي اوفر اير فالمفروض تكون عزل ضوضاء ولكن ده ما بيحصلش في اغلب الحالات لو انت قاعد في مكان دوشه كده تحاول في اليوزر مانيوال ان انت ما تعليش الصوت قوي على الاخر عشان ودانك ما تاذيش وحاول لو انت في مكان دوشه تنتقل لمكان اكتر هدوءا بس انا بالنسبه لي استخدمتها في الشارع في شوارع بقى كلاكسات وهكذا وبتاع كانت معظم الاستخدامات تمام ما اي مشاكل خالص ودي حاجه انا احبها لان لو في عربيه بتزمر في اي حاجه في اي خطر اعرف اسمع بس انا بصراحه ما سمعتش غير الاصوات اللي كانت عاليه جدا 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 بالنسبه كمان للراحه بتاعتها والخدمات بتاعتها وهكذا مش هقدر اقول ان هي حلوه ولا ان هي سيئه جدا ولكن هي بقى مع فتره كبيره من الاستماع فيها بتضغط على دماغي من هنا بصراحه فببقى حاسس ان انا مش مرتاح وانا لابسها فدي من الحاجات اللي ما عجبتنيش في السماعه دي لبستها وانا بتمرن والسماعه لما جيت تعليت او حاجه ما كانش بيحصل فيها حاجه وكنت مثلا لو جاي بنام على الدكه عشان العب او عشان حاجه ما كانتش تقع من دماغي ولا كانت تزحلق خالص بالنسبه للاستماع بتاع الاغاني استمعت فيها بعض الاغاني وكانت تمام ما فيهاش اي مشاكل الصوت فيها اقرب ان انا اديله 7 من 10 او 8 من 10 لكن ما اديلوش البرفكت اللي هو ده هو ده الصوت المقي اللي انا عايزه الصوت فيها ستيريو جميل وانا مش بقول ان هي وحشه وهتناس ناس كتير قوي 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 ولو في بنات هتناسبهم كمان اكتر ولو في شباب بيروح الجامعه شباب بيروح درس بيروح النادي بيروح يتمرن بيروح اي حاجه هيتبسط بيها جدا 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 ولكن مشكلتي معاها ان هي زي ما قلت لكم بعد فتره بتضغط على ودني كده شويه بحس كمان ان ودني حرانه قوي بحس بالحر بسبب ده غالبا بيكون علشان خاطر السيتنج اللي موجود هنا على فكره السيتنج ده نوع كويس ما فيهوش مشاكل بس انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا حتى هو زي ما هو بس هو بقى له شهرين ثلاثه وما تاثرش باي حاجه خالص بس بالنسبه لي بيحرر جدا بعد فتره خصوصا كمان ان احنا في الصيف فما كنتش مرتاح فيه قوي بالنسبه ليها في الالعاب فهي فير يعني انا مش هقدر اقول ان هي احسن حاجه ولا ان هي اوحش حاجه لان انا بالنسبه لي في الالعاب لما استخدمتها هي بلوتوث هي بلوتوث 5 وكل حاجه فانا مستخدمتها في الالعاب بتلاقي تقريبا نص ثانيه ثانيه الا ربع حاجه كده مش هتناسب برضو كل الناس في الالعاب تناسب الناس في بعض الالعاب والالعاب لا الفرجه على الافلام او على الفيديوهات تمام ما فيهاش اي مشاكل برضو شغاله معايا لما جيت استخدمتها اي او اكس مع الكمبيوتر كانت شغاله كويس برضو ما فيهاش اي مشاكل اللهم ان بس بحس ان الصوت فيها اعلى من الطبيعي يعني انا بقيت الفيديو وبسمع الايديت وبظبط الصوت في الفيديو على اللي انا سامعه من السماعه دي مش هيطلع صوت احسن حاجه طبعا بيبقى ليه سماعات مخصصه انا عارف سماعات غاليه جدا 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 ولكن انا بتكلم يعني معلومه ممكن حد ان هو يستخدمها او حد ان هو يستخدمها. بالنسبه للمايك في السماعه دي فانا ما انصحش بيه خالص لا جوه البيت ولا بره البيت. فما بتكلم منه جوه البيت هقول لكم مايك يبقى شبه يعني اللي بيكلمني الناحيه الثانيه يقول لي المايك مكتوم. الصوت مش حلو، الصوت في الاول كان حلو وبعد كده بيبتدي ان هو يفيد اوت شويه، فالمايك هنا لا يعتمد عليه بشكل اساسي يعني ما تلبسهاش مثلا في دماغك وتتكلم في المواصلات، تتكلم في الجامعه، تتكلم في البيت وانت قاعد او بتعمل حاجه او بتطبخ او كده، مش هتكون احسن حاجه، اعتقد في الحاجات دي ارشح لك السماعات العاديه الثانيه لسه كنا عاملين سماعه على ريدمي بانز 3 ممكن تخش تشوفها من اللينك اللي هظهر لك فوق. السماعه دي سعرها في مصر تقريبا من 400 ل 600 جنيه على حسب المكان اللي هتجيبها منه، على حسب هتجيبها اونلاين ولا هتجيبها من اي محل، فبيكون من 400 ل 600 جنيه. وعلى فكره انا ليا واحد صاحبي اشتريها تقريبا في نفس الوقت اللي اشتريتها بالصدفه، هو ما قالليش ولا انا قلت له، وبيستخدمها ومبسوط بيها جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي كراجل براجع سماعات كتير قوي، بالنسبه لي السماعه دي اقل مثلا من القوي اللي احنا كنا عاملين عليها ريفيو، بالنسبه لي السماعه دي اقل منها. تانية اقوى بكتير وصوت فيها احسن فترشيح للسماعه دي ارشحها بنسبه 7 من 10 بس دي كانت كل حاجه عن سماعه النهارده نوكيا اي 1200 يا رب تكون الحلقه عجبتك تعمل لايك عشان تساعدني على نشر المحتوى واعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات اللي جايه واستناك الحلقه اللي جايه ان شاء الله شكرا ليك كالعاده في اخر كل حلقه بشكرك السلام عليكم